Could you please tell me personal pronomen? Welche personal pronomen haben wir? Welche personal pronomen haben wir? Mine and deine. Meine deine sind die possessive pronomen or possessive article. Ich brauche personal pronomen. Welche personal pronomen haben wir in German? Yeah. Das sind hier. Uh, we have already learned personal pronomen and uh, initially we have done ish, it means I, do, it means you, er, it means he, sh, and then s, it, she, here it is z, ear, you all, and we are, we all, Z, Z. First Z is you formal, up, and second Z is they. So these personal pronomen we have from very beginning. Yeah, I, me, tum, uh, it means, uh, something used for the neutral things and she were her ear tumsa we are hamsa z up and this z is they now these all personal pronoun actually we have used for subject if you remember humne in personal pronoun se chitni bar we sentence banaya तो इनको हमने as a subject use किया है sentence में as a subject use किया है जैसे कि uh, I am eating ish as a, he is learning air lunch she is speaking z spreached so हमने जितने ये सब uh, personal pronoun जो है इनको we have used as a subject form and uh, I told you in German, subject always called nominative. Today we want to see if we want to use these personal pronomen as a direct object form or as an indirect object form, then what will be the changes there? Agar aap any subjects ko as a direct object use karte hai, तो वो आकुसाटिव कहलाते हैं और आकुसाटिव में यहाँ पे कुछ चेंज आता है ये कुछ डिफरेंट बन जाते हैं एंड जब इन्हीं को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं तो इन्हें डाटिव कॉल करते हैं एंड डाटिव में इनकी फॉर्म्स अगेन चेंज हो जाती है सो दिस टेबल इज ईश मेश नियर डू डेश डियर Air, in, in. S, s, in. Z, z, ear. Ear, oish, oish. Wear, uns, uns. Z, 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 z. Inan, inan. So these all are the personal pronomen and aap inko use kap karenge. First type to bohat hi clear hai. Aapan already bohat baar use kar so chukhe hai. To ye to mein explain nahi karna chahoongi. Abhi jo new cheez apne liye accusative forms and dative forms hai. Unko kaisi use karna hai. Accusative हमेशा accusative verbs के साथ में use होता है. 
आकोजाटिव हमेशा अगर आपके सेंटेंस में आकोजाटिव वर्ब आ गई है और आकोजाटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे हमें आकोजाटिव पर्सनल प्रोनोन यूज करना है एंड डाटी वर्ब्स के साथ में डाटी वर्ब्स के साथ में डाटी पर्सनल प्रोनोन तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि जर्मन में कौन कौन सी हंड्रेड परसेंट आकोजेटिव वर्ब्स अपने पास अवेलेबल है एंड कौन सी हंड्रेड परसेंट डाटी वर्ब्स अवेलेबल है क्योंकि जब जब सेंटेंस में आकोजाटिव वर्ब आएगी तो आकोजाटिव वाला यूज करना होगा एंड जब जब डाटी आएगी तो डाटी वाला यूज करना होगा एंड डोंट फॉरगेट बोथ आर यूज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बेसिकली जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं वी हैव सब्जेक्ट वी हैव वर्ब वी हैव टाइम एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट आपका दो तरीके से हो सकता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अगर डायरेक्ट है तो आप आकोजाटिव वाला यूज कीजिए अगर ये इनडायरेक्ट है तो आप डाटी वाले यूज कीजिएगा या ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देन आकोजाटी ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट देन यूज डाटी सो नाउ आई गिव यू वन मिनट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज राइट डाउन दीज वर्ब्स देन लेटर वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ वर्ब्स एंड द मीनिंग ऑफ ऑल द गिवन सेंटेंसेस so take your time one minute there is the verb ein laden ein laden is the train bar verb and it means to invite so please write the meaning to invite next is vermissen vermissen means to miss someone to miss someone next it is lieben lieben means to love it is lieben to love vergessen to forget vergessen to forget next the verb is kennen lernen this verb is again three in bar verb and it is kennen lernen Canon learnen means come to know. Canon learnen it means come to know. This is the train bar verb. Then we have simply verb canon, and canon means to know. Canon it means to know. Difference between canon learnen and canon is. एक यहाँ पे ट्रेन बार वर्ब है सेपरेबल वर्ब है जिसका मीनिंग है कम टू नो किसी पर्सन के बारे में फर्स्ट टाइम जानना या एंड नॉर्मली कैन मीन्स टू नो या आई नो यू बट आई नो आई कैन एन लर्न यू नहीं हो सकता या आई नो यू सो सी द सेंटेंसेस इश लार्ड अ डिश सू देयर पार्टी आई Each larder dish to their party. I mean, it means I invite you to the party. Basically, each means I. I, and the second is the verb I larden. The in bar verb I larden is coming in with a to invite. So, I invite. कर रही हूँ. And I am inviting you. अब मुझे you कहना है. बेसिकली यू के लिए मेरे पास ऑप्शन है डू एंड जी कैपिटल आई इनवाइट यू सो डू एंड जी कैपिटल मेरे पास ऑप्शन है जैसा कि मुझे पता चला आई एन लाटन इज आकोजाटिव वर्ब तो मुझे जो यू का इंफॉर्मेशन है वो आकोजाटिव फॉर्म में लेना होगा तो मुझे यहाँ से डू का आकोजाटिव फॉर्म लेना होगा क्योंकि वर्ब आई एन लाटन आकोजाटिव है सो इट इज टेस्ट आप चाहे तो ये जी भी ले सकते हैं इसका मीनिंग होगा हम आपको आ, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ पार्टी के अंदर सू दे पार्टी मीन्स टू द पार्टी प्रपोजिशन इचला पार्टी आई आई एम इनवाइटिंग यू टू द पार्टी 
वियर लाड एन ऑयश थ्रू देयर पार्टी आई यहाँ पे वियर लाडन वी आर इनवाइटिंग ऑयश ऑयश यहाँ पे फॉर्म है ईयर का एंड इसका मीनिंग होता है यू ऑल सो वी आर लाड एन ऑयश थ्रू देयर पार्टी आई मीन्स वी आर इनवाइटिंग यू ऑल टू द पार्टी हम तुम सबको पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं या करते हैं इश पैरमिस डिश आई मिस यू डिश यू आई मिस यू इश लीव डिश आई लव यू लीवन इज अगेन आकोजेटिव ऑफ so ish liebe i love a next information i want to say you you will be there accusative ish liebe dich z lit in it means she loves him in kaha se aaya in humne yaha in jo hai air ka accusative form in hota hai सो so, मुझे कहना था जस्ट लाइक शी लव हिम सो ही को एयर कहते हैं एंड हिम हो गया इन शी लव हिम जी लीट इन माइना मोटर लीट मिश माई मदर लव मी इश आई मिश मी माई मदर लव मी इश कैन अ डिश I know you. Ich kenne dich means I know you. मैं तुम्हें जानती हूँ Kens to mich? Do you know me? क्या तुम मुझे जानते हो Kens to mich? So these all are the application of accusative personal pronoun and accusative हम use करेंगे सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड परसेंट आकोजाटिव वर्ब्स के साथ अब आपको नोट करना है डाटी वर्ब्स जो हंड्रेड परसेंट डाटी वर्ब्स है प्लीज आप उनको नोट कीजिएगा एंड उसके बाद हम डाटी वाले सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे सो जस्ट राइट डाउन ऑल द डाटी वर्ब्स दस इज हियर या Dear means तुम्हारी ज्ञान means something that you like to do जो पसंद है आपको so ish help or dear ज्ञान means मुझे तुम्हारी help करना पसंद है I like to help you can't you hear help and can you help me can't you hear help and can you help me Gehören, gehören means to belong. Gehören means to belong. The Tasha gehört mir. The Tasha gehört mir. It means the bag belongs to me. The bag belongs to me. Wünschen. Wünschen means to wish. We are wünschen, dear. Einen schönen Tag. We are wünschen euch einen schönen Tag. We are wünschen Ihnen einen schönen Tag. It means we wish you. यहाँ पे dear का मतलब single person you तुम्हें हम तुम्हें विश करते हैं अ ब्यूटीफुल डे हम तुम सबको विश करते हैं अ ब्यूटीफुल डे एंड हम आपको विश करते हैं 
अ ब्यूटिफुल डे यहाँ पे डियर मीन्स एक सिंगल पर्सन को विश कर रहे हैं ऑयश मीन्स इनफॉर्मल मोर देन वन पीपल तुम सबको इन मीन्स फॉर्मल आपको वी विश यू वी विश यू अ ब्यूटिफुल डे नेक्स्ट इज ग्राटुलियरन ग्राटुलियरन मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट ग्राटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट माइन फाटर ग्राटुलियर डियर सुम के बूट स्टाक माइन फाटर ग्राटुलियर डियर सुम के बूट स्टाक माई फादर कॉन्ग्रेचुलेट यू to the birthday or on birthday my father congratulates you mere papa tumhe uh, birthday wish kar rahe hain as kit there is a combination of verb and subject as kit jab bhi as kit aapke sentence mein aata hai wo hamesha dati hota hai aur wo hamesha aap kaisa feel kar rahe hain is cheez ka रिप्लाई देता है तो जैसा कि हमने बहुत बार यूज किया है वी गेट्स डियर वी गेट्स इन इसका मीनिंग होता है तुम कैसे हो या फिर आप कैसे हो तो आपने हमेशा डियर और इन यूज किया है एंड जब हम रिप्लाई देते हैं तब भी हमें डाटि फॉर्म ही यूज करना होता है तो हमने यूज किया एस केट नियर गुड एस केट नियर गुड मीन्स आई एम डूइंग गुड मैं फाइन हूँ मेरे साथ जो भी चल रहा है दैट्स गुड फिर हम रिप्लाई में पूछते हैं वी गेट एस इन और वी गेट एस इन हवर यू और तुम कैसे हो और आप कैसे हो तो यहाँ पे आप हमेशा वी गेट्स डू नहीं बोल सकते वी गेट्स के साथ में डाटिव ही आता है और वो डू का डाटिव डियर होता है एंड रिप्लाई में भी हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं ईश या वी ऑलवेज यूज मियर गेट्स गुड तो मियर क्यों क्योंकि ये मियर जब गेटस वर्ब आती है तो हमेशा डाटिव ही रहती है तो मियर गेटस गुड माई सेल्फ इज डूइंग वेल आज समझ आ गया ये वाला या ऑर्डर नाइन मैम ओके सो नाउ द नेक्स्ट वर्ब इज वे टून वे टून इज अ प्रीम बार वर्ब सेवर वर्ब it means to a uh, hurt or to uh, pain yeah jab bhi koi body part kuch bhi cheez aapko pain karti hai hurt karti hai to aap wait on verb use kar sakte ho and here the sentence is my cough took me away it means my head is paining to me my head is hurting me मेरा सर दर्द कर रहा है माइन कॉफ मीन्स माई हैड टूट नियर वे मीन्स इट्स हर्टिंग टू मी और पेनिंग टू मी लाइट टून अगेन थ्री इन बार को इट मीन्स टू फॉगि माफ करना इज टूट नियर लाइट प्लीज फॉगि मी और फॉगि मी मुझे माफ करना इज टूट नियर लाइट fasten is a verb it means to fit or to match something and something to find out the suitable match so to fit stehen stehen means to stand or stand kaun sa appearance wala yeah ko koi si cheez kuch clothing aapne wear kiya to wo आप पे कैसा सेट कर रहा है उसकी अपियरेंस कैसी है तो स्टेन यूज करेंगे एंड वो आपको साइज में फिट है कि नहीं उसके लिए आप पास यूज कर सकते हो कलर में फिट है कि नहीं तो स्टेन साइज में पास शमेकन शमेकन मीन्स टू टेस्ट कुछ भी खाना आप खा रहे हो और आप बता रहे हो ये चीज मुझे टेस्टी लगी या मुझे टेस्टी नहीं लगी तो आपको स्मैकन के थ्रू बताना हो जस्ट लाइक दूडेल स्मेकन नियर 
नूडल में पनीर मीन्स नूडल्स मुझे अच्छे लगती है मुझे टेस्टी लगती है ये फालन मीन्स टू अगेन टू लाइक और किसी भी चीज का फेवर करना दस टी शर्ट ये फेल्ट नियर दस टी शर्ट ये फेल्ट नियर इट मीन्स टी शर्ट मुझे पसंद है शार्डन शार्डन मीन्स टू हार्म शार्डन टू हार्म कोई भी चीज का नुकसान पहुंचाना just like smoking harms our body so we can say rauchen schadet unsere gesundheit there is the verb rauchen rauchen means smoking and rauchen schadet unsere Rauchen schadet unsere uh, Rauchen schadet unserem Körper. Körper means body. Rauchen schadet unserem Körper. Smoking harms to our body. So this is schaden verb to harm. so these are the application of personal pronoun that we have now in three cases as you know in german again and again we have all these three cases nominative accusative dative so you must know nominative means something which is subject oriented accusative means something which is direct object and then we have dative it means indirect object तो ये हमेशा आकोजाटिव आकोजाटिव वर्ब्स के साथ में यूज करेंगे एंड डाटिव डाटिव वर्ब के साथ में यूज करेंगे एंड जो करंट चैप्टर हम कर रहे हैं टेंथ चैप्टर क्लाइडुम उन मोडर इन दिस टेंथ चैप्टर वी स्पेशली हैव सम एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द डाटिव फॉर्म्स सो डाटिव अपने पास है नियर डियर इन इन ईयर ऑयश उन्स क्वेरी How much dative verbs verb, we have? Ah, uh, there is no calculation given. So for the level A one, we have this much only. So just to start applying these verbs. Okay. Yeah. Ma'am. Yeah, Victor. Ah, uh, in the same. Kursbuch Aufgabe 8a und 8b. Lesen Sie alle acht Fragen. You have to read all the eight questions given here. You have to decide who has spoken this sentence, this question. Kunde, customer, or Verkäuferin, saleswoman. Yahan jo given sentence hai, wo kisne bola hai? कस्टमर ने बोला है कुंडा ने देन प्लीज राइट के अगर फर इन सेल्स वुमन ने बोला है तो राइट वी एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एट आंसर्स गिवन है सो प्लीज फाइंड आउट एट आंसर्स यहाँ जो गिवन क्वेश्चंस है उनके कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल कानिश इन एन हेल्प कैन आई हेल्प यू This sentence was spoken by Ferkoiferin. Saleswoman ने बोला. Answer यहाँ पे given है. Yeah, ich suche einen Pullover. Yes, I am looking for. I am searching a pullover. मेरे को एक pullover चाहिए. तो next conversation में क्या-क्या होगा? Please read all the question and find out.
here also. And you must be damn sure about the meaning. We most of the words we have already done. So please ensure that you know the meaning of all the sentences. Take your time, I'm waiting. So these all are the questions spoken by the Verkäuferin und the Kunde. Yeah, and then we have these answers. We have marked it accordingly, all the answers. Now I'm going to play the track number 46. And we have to check whether we have marked all the answers correctly or not. So be ready for the hearing. So, for example, uh, untergeschoss. Untergeschoss means uh, basement. Aired geschoss. Aired geschoss means ground floor. Ersten stock means first floor. Zweiten stock second floor. Dritten stock third floor. Vierten means fourth. And fünften means fifth. Just like you know, Points lag jane se hum ton ka sound dete hai. So, Ariston, Switon, Britton, Piaton, Fimpton. Stock means floors. And Edgesos means the ground floor. Untergesos is the basement. If someone wants to buy lip and stick, means lipstick. So, kaha pe jana hoga? Uske liye hume jana hoga cosmetic me. Cosmetic is available in the Edgesos. Ground floor. Sentence Hamara ho sakta hai. Question ho sakta hai. Wo kauf ish lippenstift. Wo kauf ish den lippenstift. Where do I buy? Where kauf? Wo kauf? Where I buy? Den lippenstift. Me lippenstift. कहाँ से खरीदूं या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है वो फिंडर ईश देन लिपनस्टिफ्ट वो फिंडर ईश देन लिपनस्टिफ्ट मींस वेयर डू आई फाइंड द लिपस्टिक आपका आंसर हो सकता है इम एड गिसोस गिफ्ट एस लिपनस्टिफ्ट इन द इन द ग्राउंड फ्लोर there is lipstick or you can say if first floor pe kuch bhi available hai to aap keh sakte ho in Ariston stock gift as and whatever is available you can mention so like if someone wants to buy the perfume so wo kauf ish den perfume you can say im ad gesos kauft man or kauf and see das perfume. You can buy the perfume. Or in Ergesos, get as perfume. In the ground floor, perfume is given. These are the options available. So here, um, I just want to tell you the questioning and answering. Here it is given in the green box. आपका क्वेश्चन हो सकता वो फिंडे इश वेयर डू आई फाइंड मैं कहां पे सर्च करूं वो गिफ्ट एस वेयर इट इज गिवन कहां पे दी हुई है और आप सिंपली शॉपकीपर को जाके बोल सकते हो मॉल में जाते ही आप किसी पर्सन को बोल सकते हो इश जू का टी-शर्ट आई एम सर्चिंग टी-शर्ट मुए टी-शर्ट्स देख रही हूं तो आपको सामने वाला पर्सन बताएगा आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या ground floor ya basement ya fifth floor then answers can be das is in britain or a fiatan or a fifton stock this is available in the third floor or fourth floor or fifth floor or one can say das gibt es im erdgeschoss this is given in the ground floor agar nahi available hai to shopkeeper keh sakta hai Tut mir leid, das haben wir nicht. I'm sorry, we don't have this. So, yahaan pe given question answers, aap use kar sakte hai. 
जब भी आप किसी मॉल में जाएं सुपरमार्केट में जाएं जो भी चीज खरीद रहे हैं उसके लिए पूछना चाहें कि कहाँ पे अवेलेबल है तो आप इनका यूज कर सकते हैं एंड नाउ द लास्ट थिंग दिस इज कूर्स एंड क्लार ऑफ दिस चैप्टर टेंथ इन दिस टेंथ चैप्टर वी हैव डन we have done a small conversation you were cladding on on the or about the clothing just like zimal look at their mantle is dark tall or the the long coat is great or means or what do you think are you also having the same opinion then someone is saying well sure then which then you are talking Now these are here. This one here. In this too, do you really find it? Means क्या तुम्हें लगता है सर ये great है बहुत अच्छा. Also इस फिल्म तो these are jacket here feel best sir. Well, I find this jacket here much better. Well चाहिए यार combines too. Which jacket do you mean? This one? Yeah, Ginnau. Yes, exactly. Oh yeah, good. Oh yes, good. The name is the jacket. Then I'll take this jacket. Yes, pressure by implied a cow furin. Furin means to lead, to lead leadership. Wala lead a conversation while shopping of the clothes, while buying the clothes. कपड़े खरीदते वक्त conversation किस type से हो सकता है? Fair coiffer. Fair coiffer means seller. And Kunda is the customer. So Kani Shinan help and can I help you? I am looking for a blue pullover. I am looking for a blue uh, pullover. Uh, how do you find this one pullover? Very good. Not so good. Which size do you have? Then I believe it is thirty eight or forty. Old is the grocer vestige. Is this size correct? The pullover. Past me or next means it doesn't fit me. As is fail to climb, it's very short, very big, very narrow. Eng means narrow, and kurts is the short. If I were state me or next order, this color doesn't fit me. ये color मुझ पे suit नहीं कर रहा है. Or what do you have the opinion regarding this? This is blue state in and good. This blue uh, suits or fits to you very well. ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है. How many these and pullover? How can help blue? Do you also have this pullover in the light blue? Nine light and over in twinkle blue. No, unfortunately, only in the dark blue. Tanish in mal unprobieren. Can I try this? Unprobieren means to try. Here links in under the home client cabin and here in the left there is our trial rooms. If you have any query, please raise the hand. Zish im kauf house orienteeran. Orienteeran means किसी भी चीज के बारे में आ just idea लगाना किसी basic information का पता करना. Just like us, mostly when someone join a new company, तो हम उसको भी introduce कराते हैं किसी company का uh, campus के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पे available है. So here it is also in the cow house in the shopping mall, which thing is available where? So in at the source in the uh, ground floor in Ariston first floor, Swite and Stock second floor gift as there is. और वहां पे क्या अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है वो फिंडर इज स्पोर्ट होजन वेयर डू आई फाइंड द स्पोर्ट्स ट्राउजर वो फिंडर इज लिपन स्टिफ्ट वो गिफ्ट लिपन स्टिफ्ट इश जूक है लिपन स्टिफ्ट हैवन जी लिपन स्टिफ्ट आंसर जो कि अभी अभी हमने किया है इसके अलावा इस चैप्टर में हमने और क्या किया है हमने वेल्शर वेल्शर वेल्शर्स का एप्लीकेशन देखा है हमने डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल दीजर 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 का अप्लाई किया है 
हमने डाटी वर्ब्स की है हमने पर्सनल प्रोनोमेन डाटी में किए हैं जो कि नियर डियर इन ईयर उन्स और इन होते हैं हमने पार्टिसिप्स वाइज से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइज की है जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था एंड देन पोस्ट ऑफिस में वापस भेजा था दैट एक्सरसाइज वॉज देयर या सुदासित आलस ईवर मिक्सियोन सेल्स 